பரிசுத்தரே உண்மை ஆராதிக்கின்றோ நல்லவரே உண்மை ஆராதிக்கின்றோ தமிழ்நாட்டை குறித்து இந்திய தேசத்தை குறித்து கத்தர் பேசின சில காரியங்களை நான் உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்வதற்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன் கத்தர் இந்த ஆண்டிலே முன் இருந்தது போல ஊழியங்களை அவர் கட்ட போகிறார் தமிழ்நாட்டிலே மே மாதத்திற்கு பிறகு ஊழியங்கள் எல்லாம் மலரக்கூடிய ஒரு வருடமாக வருகின்ற நான்கு வருடத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார்
சென்ற <laughs> அனுமதித்த <laughs> அப்பொழுது யோபு எல்லாவற்றையும் இழந்து தெருமுனையிலே வீடு இல்லாமல் பிள்ளைகள் இல்லாமல் தன்னுடைய ஆஸ்திகள் எல்லாம் அழிந்து போன ஒரு சூழ்நிலையிலே நோயோடு யோபு தெரு ஓரத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் யோபுடைய மனைவி வருகிறார்கள் இன்னுமா நீ அந்த தேவனை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறாய் அந்த தேவனை தூஷித்து உன்னுடைய ஜீவனை விட்டு விடு பாருங்க ஒரே சரீரத்தில் பாதி சரீரமாய் இருக்கிற யோபுடைய மனைவியுடைய இருதயத்தை பாருங்க ஒரு வெறுப்பு இனி வாழ்ந்து என்ன புரோஜனம் என்று சொல்லி ஆனால் யோபு ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லுகிறார் நீ பைத்தியக்காரி போல நீ பைத்தியக்காரி போல பேசாத தேவனிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்ற நான் அவரிடத்திலிருந்து தீமையை நான் பெறுகிறேன் என் தேவனை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நான் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் பாருங்க இதுதான் யோபுவோடைய பெரிதான விசுவாசம் உங்க விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது வேலையை குறித்ததான கவலை உங்களுக்கு இருக்கலாம் உங்க பிள்ளைகளை குறித்ததான கவலை இருக்கலாம் உங்களுடைய வீட்டை குறித்ததான கவலை இருக்கலாம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது நாளைய தினத்தை குறித்து நீங்கள் கலங்க வேண்டாம் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அந்தந்த நாளுக்கு அது அதன் பாடு போதும் என்று சொல்லி ஒருவேளை இந்த இடத்துல நீங்க நிற்கும் பொழுது ஏன் ஆண்டு வரேன்னு சொல்லி நீங்க சொல்லும் பொழுது ஆண்டு ஒரு உங்களை பார்த்து சொல்ற நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லி ஆண்டு ஒரு சொன்னார் நீங்க ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க நான் உண்மை நேசிப்பேன் நான் உயர்ந்தாலும் நான் தாழ்ந்தாலும் எந்த சூழ்நிலை என் வாழ்க்கையில வந்தாலும் அப்பா நான் உங்களை நேசிப்பேன் ஆண்டவரே ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க எல்லா கரங்கள் உயர்த்தி கடைசியாக பாடி ஆராதிப்போம் முழு மனதோட சொல்லுங்க உங்களை நேசிப்ப ஆண்டவரே கண்ணீரோட சொல்லுங்க கடந்த ஆண்டு என்னை நடத்தி நீரே நான் உண்மை நேசிப்பேன் இந்த ஆண்டும் நீர் எங்களை நடத்துவதற்கு நீர் வல்லமை உள்ளவர் நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் அப்பா பார்த்து சொல்லுங்க நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் அப்பா நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நீர் எனக்கு போதும் நீரே எனக்கு எல்லாம் ஆண்டு வரே என்னை வழி நடத்துவோரும் என்னை உயர்த்துவதும் என்னை நடத்துபவர் நீர் தான் ஆண்டு வரே நீரே எனக்கு எல்லாம் அப்பா பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க தான்ப்பா எனக்கு எல்லாமே உலக மனுஷன் உங்களை கைவிட்டுடலாம் உங்களை பெற்ற தாய் தகப்பன் உங்களை கைவிட்டுடலாம் நீங்க நம்பினவங்க உங்களை கைவிட்டுலாம் ஆனா ஏசு கிறிஸ்து அவர் ஒருவர் மாத்திரம் கைவிடவே மாட்டார் அவர் மாறாதவராயிருக்கிறார் அவருடைய நாமம் மாறாதவர் 
அவர் மாறாதவ ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சொல்லுங்க உண்மை நேசிப்பே உண்மை நேசிப்பே உண்மை நேசிப்பே ஏசுவே சொல்லுங்க <laughs> நிச்சயமாய் நிச்சயமாய் கத்தர் மகா பெரிய காரியத்தை செய்ய வல்லமை உள்ளவர் தகப்பனே நாங்கள் சிறுகட்டும் நீர் ஒருவர் மாத்திரம் பெருகட்டும் எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய பாதத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து இந்த புதிய ஆண்டுக்குள்ளாக நாங்கள் நுழைந்திருக்கிறோம் இந்த ஆண்டு நிச்சயமாய் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் கைவிட மாட்டீர் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே நிச்சயமாய் நீர் எங்கள் கரங்களை பிடித்து இந்த இடத்தை விட்டு நாங்கள் எல்லாரும் கடந்து செல்லும் பொழுது இதோ நான் உன் கரங்களை பிடித்து விட்டேன் நான் உன்னோடு கூட வருவேன் இனி இந்த ஆண்டிலே நீ கடந்த ஆண்டிலே நீ கண்ட அந்த நோய்கள் உன்னை விட்டு விலகி போகும் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறார் கடந்த ஆண்டு பார்த்த கடன் பிரச்சனைகள் உங்களை விட்டு விலகி போகும் எல்லா கஷ்டங்களையும் அவர் விலக்கி போடுவார் ஆமாப்பா நீர் ஒருவர் மாத்திரம் பெருகுவீராக இயேசுவின் தயவு உள்ள கருத்திலே ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே ஆமே உட்காருவோம் இந்த நாளிலும் நாம் செய்திக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்கிறோம் ஒரு விசை கண்களை மூடி தகப்பனே மாம்சத்தை மறைத்து என் தேவன் ஒருவர் மாத்திரம் வெளிப்படும்படியாய் என்னை தாழ்த்துகிறேன் அப்பா ஏசுவின் தாய் உள்ள கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் லபிதாவே ஆமே இந்த மாதத்திலே கூட ஜனவரி மாதத்திலே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு கத்ராகிய தேவன் டெஷுவா குடும்பத்திற்கு கொடுக்கும் வாக்கு தத்தம் எரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் இந்த ஆண்டிலே கத்தர் கொடுக்கும் வாக்கு தத்தம் பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் பரிபூர்ணம் என்ற அந்த வார்த்தையை நம் ஆங்கில வேதாகமத்திலே பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அபண்டன்ட் எல்லை இல்லாத ஒரு பெருக்கத்தை இந்த ஆங்கில சொல் குறிக்கிறது இன்றும் அநேகரை பார்த்து உங்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானம் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டா நீங்க சொல்லுவீங்க பரிபூர்ண சமாதானம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு காரணம் என் வேலையில எனக்கு சமாதானம் இல்லைங்க நான் செய்யும் தொழில்ல எனக்கு சமாதானம் இல்லை என் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை 
என்னுடைய படிப்பில் சமாதானம் இல்லை அப்படி ஒவ்வொரு காரியமா சொல்லிக்கிட்டே வருவலாம் ஏன் சமாதானம் இல்லை கத்தராகிய தேவன் அவரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் சமாதான கத்தர் அல்லவா அவரை தானே நம்ம வணங்குறோம் இன்னைக்கு ஏன் சமாதானம் இல்லை என்று சொல்லி நம்மளையே நாம கேள்வி கேட்கும் பொழுது அதுக்கு விடை தெரியாது இதனால தான் சமாதானம் இல்லை ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் பரிபூர்ண சமாதானத்தை கொடுக்க அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக என்னுடைய கல்லூரியிலே ஒரு மாணவர் என்னோட என்னுடைய கிளாஸ்மேட் ஒருத்தவர் படித்து கொண்டிருந்தார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது படிக்கும் பொழுது ஒரு வாலிப சகோதரியை அவர் நேசித்தார் காலேஜ் படித்தார் நாலு வருடம் முடிந்தது அந்த நாலு வருடம் முடிந்து அவர் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் திடீர் என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் அவர் கூப்பிட்டு சொன்னார் இதோ அந்த குறிப்பிட்ட நம்ம கிளாஸ்மேட் தூக்கு போட்டு அவர் மறித்து போய்விட்டார் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்று சொல்லி நான் எனக்கு அதிர்ச்சி வந்தது ஏன்னா அவர் ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பர்சன் நான் ஏன் அப்படி நடந்தது என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது அவர் இப்படியாக ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்து அந்த வாலிப சகோதரன் மறித்திருக்கிறார் நான் நேசித்த பெண் என்னை கைவிட்டு விட்டாள் எனக்கு என்னுடைய இருதயத்திலே சமாதானம் இல்லை எனக்கு இந்த உலகம் பிடிக்கவில்லை நான் மறித்து போகிறேன் என்று சொல்லி தூக்கு மாட்டி மறித்து விட்டார் இன்றைக்கு அநேகருக்கு சில நேரத்தில் சில சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது ஏன் நான் வாழணும் குடும்பத்தோடு நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா போதும்னு சொல்லி சில எண்ணங்களை மாம்சத்திலே பிசாசு கொடுக்கிறான் அலலூயா ஆனால் சமாதான கர்த்த ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக கடந்து வரும் பொழுது அவர் சமாதானத்தை மாத்திரமே கொடுப்பார் சூழ்நிலைகள் மாறும்போது கூட கத்தர் அடைக்கப்பட்ட வாசல்களை திறக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் எப்பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு சமாதானம் வரும் எப்பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு சமாதானம் கெட்டு போகும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேவன் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்திலே கடந்து வரும் பொழுது அந்த மனிதனுக்கு சமாதானமும் சேர்ந்து கடந்து வருமாம் ஆனால் உலகம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக கடந்து வரும் பொழுது அங்கே சமாதானம் கெட்டு போயிடும் இந்த நேரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவரை நோக்கி இன்னைக்கு ஏன் உங்க சமாதானம் கெட்டுச்சுன்னு சொல்லி நீங்க கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஆவியானவர் சொல்ற ஒரே ஒரு காரியம் நீ உலகத்திற்கு நீ மாம்சத்திற்கு உன்னுடைய இருதயத்தை சாய்த்ததுனால் உனக்கு சமாதானம் கெட்டு போய்விட்டது யோசித்து பாருங்க இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு சமாதானம் கெட்டு போயிருந்ததுன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கும் அது உலக பிரகாரமான காரணமாக இருக்கும் சமாதானத்தை கொடுக்கும் தேவனை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது முதலாவது சமாதானத்தை கொடுக்கும் தேவனை குறித்து அவருடைய நாமத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் சமாதான பிரபு என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இதை குறித்து ஏசாயா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கத்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கத்தா வல்லமை உள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு என்னப்படும் தேவ குமாரனாய் இந்த உலகத்திலே மாம்சத்திலே வெளிப்பட்ட அந்த மகிமை உள்ள ராஜாதி ராஜாவாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை பார்த்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் சமாதான பிரபு சமாதானம் கெட்டு போய் இருக்கும் உங்களுக்கு அவர் யாராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்த்தால் அவர் ஆலோசனை கர்த்தராய் இருக்கிறார் ஆவிக்குரிய ஆலோசனை உலகத்திற்குரிய ஆலோசனை மாம்சத்திற்குரிய ஆலோசனை எண்ணம் குழம்பி போய் இருக்கும் பொழுது அவர் ஆலோசனை கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் அதனாலதான் அவரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் அந்த ரங்கத்திலே இருக்கிற உங்களுடைய இருதயத்திலே இருக்கிற நித்திய பிதாவாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அவரே சமாதான பிரபு இவரை குறித்து மிக ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது இவரே சமாதான காரணராய் இருக்கிறார் 
உலகத்திலே ஒரு சமாதானம் வரும் என்றால் அதற்கு காரணர் இந்த மகிமை உள்ள தேவனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அந்த தேவனுடைய நினைவுகள் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி நாம் வேதத்தை ஆராயும் பொழுது வேதம் இவ்வாறாக ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறது எரேமியா இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லியிருக்கிறது நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் அவைகள் தீமை கல்ல சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளை நம்முடைய தேவனுடைய நினைவுகள் எல்லாம் சமாதானத்துக்கு ஏற்ற நினைவுகளாய் இருக்கிறது ஏன் தேவன் எனக்கு இப்படி செஞ்சார்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது யோபுவை குறித்து நாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது யோபுவை குறித்து எப்பொழுதும் ஒரு வேலி அடைத்து கத்தர் பாதுகாத்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது பிசாசானவன் கத்தரிடத்திலே வந்தார் அவன் சொல்லுகிறான் யோபுவை இப்படியா நீங்க பாதுகாத்துட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சோண்டு அந்த வேலையை எடுத்து விடுங்க அவன் உத்தமனா இருக்கிறானா என்று சொல்லி நீங்க கொஞ்சம் சோதிங்க பாருங்க அவன் தான் சோதனைக்கார தேவன் அனுமதிக்கிறார் அவ்வளவுதான் ஆனால் யோபு தன்னுடைய வார்த்தையினாலே அவர் ஜெயித்திருக்கிறார் எப்படி இந்த தேவன் ஒரு மனிதனுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி வேதத்தை ஆராயும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய இரத்தத்தினாலே அவர் சமாதானம் கொடுக்கிறார் அவருடைய இரத்தத்தினாலே இதை குறித்து ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இடத்திலே கத்தர் இப்படியாக ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை உரைக்கிறார் நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவர் உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கும் பொருட்டு அவரே இந்த உலகத்திலே கடந்து வந்து தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் இனி இந்த இந்த இடத்துல நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை முக்கியப்படுத்த போகிறாராய் நான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களுடைய இருதயத்திலே நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை எந்த குடும்பம் முக்கியப்படுத்துகிறதோ எந்த நபர் முக்கியப்படுத்துகிறார்களோ அந்த இரத்தம் உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க வல்லமையுள்ளதாய் இருக்கிறது ஆறாம் வசனம் சொல்கிறது நாம் எல்லாரும் ஆடுகளை போல வழி தப்பி திரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம் கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழ பண்ணினார் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் தேவன் அவர் மேல் விழ பண்ணினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய அக்கிரமம் எல்லாம் அவர் மேல விழுந்தது இன்றைக்கு நீங்கள் பாவ மன்னிப்பை குறித்து நீங்கள் செபிக்கும் பொழுது ஆண்டவரே என்னுடைய பாவத்தை மன்னி நான் இப்படியாக நான் செய்தேன் இப்படியாக கடந்த ஆண்டு நான் இருந்தேன் மற்றவர்களை அனாசியமாக என்னுடைய உதடுகளால நான் தூசிச்சேன் கெட்ட வார்த்தை பேசினேன் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனால் ஆண்டவரிடத்திலே இந்த மாலை வேலையிலே நம்ம செபிக்கும் பொழுது இயேசுவே உம்முடைய இரத்தத்தின் மீட்பினாலே என்னை நீர் மீட்டுக் கொள்வீராக என்று சொல்லி நாம் சொல்லும் பொழுது அவருடைய இரத்தம் நமக்கு சமாதானத்தின் மீட்பை கொடுக்குமா இதை குறித்து கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இவ்வாறாக எழுதப்பட்டுள்ளது அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது சிலுவையிலே சிந்தின இரத்தம் சமாதானத்தை உண்டாக்கின இரத்தமாய் இருக்கிறது இன்று பரிசுத்த வேதாகமம் நம்மை பார்த்து கேட்கும் கேள்வி ஒன்றே ஒன்றுதான் கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட நமக்கு ஏன் கலக்கம் வருகிறது இன்னைக்கு ஏன் கலங்குறோம் சில நேரத்தில் கலங்கிறோம்ல ஆனா சமாதானத்தின் தேவன் நமக்குள்ளார இருக்கக்கூட இருக்கும் பொழுது அந்த கலக்கம் கூட வரக்கூடாதான் யோபு முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு ஜனத்துக்கானாலும் ஒரு மனுஷனுக்கானாலும் அவர் சமாதானத்தை அருளினால் யார் கலங்க பண்ணுவார் யாரு நம்மளை கலங்க பண்ண முடியாது அவர் சமாதானத்தை அருளினால் யாரும் நம்மை கலங்க பண்ணவே முடியாது என்று உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வியை நீங்க கேட்டுக்குங்க என்ன கேள்வி ஏன் எனக்கு சமாதானம் இல்லை எத்தனை பேருக்கு இங்க முழுமையா நான் சமாதானமா இருக்கேன் சில பேர் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு நைட்டு தூக்கமே வரமாட்டேங்குது பாஸ்டர் ஏன் 
என் நோயை குறிச்சு எனக்கு ஒரு கவலை இருக்கு சிலர் சொல்லுவாங்க என் கடன் பிரச்சனையை குறித்து எனக்கு கவலை இருக்கிறது ஆலோசனை கத்தர் இடத்துல நம்ம ஆலோசனை கேட்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏன் ஒரு மனிதனுக்கு சமாதானம் இல்லை என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது மூன்று முக்கியமான காரியத்தை வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று பயம் ஒரு குறிப்பிட்ட பயம் இருதயத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால அந்த மனுஷனுக்கு சமாதானம் இருக்கவே இருக்காது இன்னொன்று ரெண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கவலை அந்த இருதயத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால அந்த மனுஷன்ட சமாதானம் இருக்காது மூன்று அவிஸ்வாசம் அந்த இருதயத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த அவிஸ்வாசம் சொல்லும் இது நடக்குமா இது வாய்க்குமா இந்த மூன்று காரியங்களை நாம் இந்த நேரத்தில் தேவனுடைய பாதத்தில் வைத்து இந்த மூன்று காரியத்தையும் நாம் தூக்கி எரிபவர்களாக இருக்க வேண்டும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக உலகத்தின் பல பகுதியை தன்னுடைய ந ஞானத்தினாலும் யுத்த பலத்தினாலும் படை வீரர்கள்னால ஒருவர் இந்த உலகத்தை ஆண்டார் அவரை குறித்து சரித்திரம் சொல்லுகிறது அவர்தான் மகா அலெக்சாண்டர் இந்த மகா அலெக்சாண்டர் இஸ்ரேல் தேசத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்தது நேராக படைகளை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு போய் நேராக இஸ்ரேவேல் தேசத்துக்குள்ளாக கடந்து போய் முதல் நாள் காசா பட்டணத்தை பிடித்தாராம் இந்த காசா பட்டணத்தை பிடித்த பிறகு அந்த காசா பட்டணத்தின் அருகாமையிலே இருந்த எருசலேம் பட்டணத்திலே இருக்கும் பிரதான ஆசாரியர் அவருடைய சரித்திரத்திலே அவருடைய பெயர் வந்து ஏதுவா என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த ஏதுவா என்ற பிரதான ஆசாரியருக்கு ஒரு பயம் வந்துடுச்சு ஐயோ இந்த அலெக்சாண்டர் மகா அலெக்சாண்டர் நாளைக்கு என்னுடைய ஜனங்களை இந்த எருசலேமில் இருக்கிற ஜனங்களை அவர் பிடித்து கொள்வாரே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லி இரவு முழுவதும் தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை வாசித்து வாசித்து அழுது அழுது தேவனிடத்திலே அவர் விண்ணப்பம் செய்ய ஆரம்பித்தார் ஜபித்து கொண்டே இருந்தார் அவர் தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை வாசித்து வாசித்து ஜபிக்கும் பொழுது தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்திலிருந்து கத்தராகிய தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை இந்த ஏதுவா என்ற இந்த பிரதான ஆசாரியர்கிட்ட ஆண்டவர் பேசினார் அவ்வளவுதான் விடிய காலமர இவர் ஜபத்தை முடித்தார் இரவு முழுவதும் தூங்கவில்லை அதிகாலமே அவர் கடந்து போய் எல்லா ஆசாரியர்களையும் ஒன்று சேர்க்கிறார் எல்லா ஆசாரியர்களையும் ஒன்று சேர்த்து ஆசாரியர்களை பார்த்து சொல்றாரு எல்லாரும் வெண்ணுடை தரித்துக்குங்க வெண் அங்கி தரித்துக்குங்க நான் பிரதான ஆசாரியுடைய உடையை தரித்து கொண்டு இந்த ஏதுவா என்ற பிரதான ஆசாரியர் அந்த பிரதான ஆசாரியனுடைய உடையை தரித்து கொண்டு அவருடைய நெற்றி பட்டையிலே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று முத்தரிக்கப்பட்டதாம் கத்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று எழுதப்பட்டு நேராக தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை தன்னுடைய கரங்களிலே எடுத்துக்கொண்டு நேராக மகா அலெக்சாண்டரை சந்திப்பதற்காக இவர் கடந்து செல்லுகிறார் மகா அலெக்சாண்டர் இந்த வெண்ணுடை தரித்த ஆசாரியர்களை கூட்டத்தை பார்த்தவுடன் அவர் எழுந்து நின்று இவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார் அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியன் ஏதுவா என்ற பிரதான ஆசாரியன் மகா அலெக்சாண்டரை பார்த்து இப்படி ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் மகா அலெக்சாண்டரே நீர் பெர்சியரையும் இன்னும் அநேக ராஜ்யங்களையும் நீர் பிடித்திருக்கிறீர் இதோ உண்மை குறித்து தானியல் தீர்க்கதரிசி அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்னடி நீர் பெர்சியரையும் மீதியரையும் நீர் பிடிப்பீர் என்று சொல்லி ஒரு கிரேக்க ராஜா இப்படியாக பிடிப்பார் என்று சொல்லி எங்கள் தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்திலே எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்ன உடனே மகா அலெக்சாண்டருக்கு ஒரே சந்தோஷம் தாங்க முடியல என்னை குறித்தா என்னை குறித்தா எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லி கேட்டாராம் உடனே அந்த தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை என்னிடத்தில் கொடுங்கள் என்று சொல்லி அந்த தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை திறந்தாராம் மகா அலெக்சாண்டர் அதை படித்த படித்த பிறகு அவருக்கு ஒரு மிகுந்த சந்தோஷம் தன்னுடைய படை தளபதியை கூப்பிட்டாராம் 
படைகளை எல்லாம் கூட்டாராம் எருசலேம் நகரத்திலே உங்களுடைய கால்களை நீங்கள் பதிக்க கூடாது என்று சொல்லி ஒரு கட்டளை பிறப்பித்தாராம் மகா சமாதானத்தோடு அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போனார் என் அருமை விசுவாசிகளே நம்முடைய தேவனாகிய கத்தர் இன்றைக்கு நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு அன்னைக்கு ஏதுவா என்ற இந்த பிரதான ஆசாரியனுக்குள்ளாக ஒரு கவலை இருந்தது ஒரு பயம் இருந்தது ஒரு அவிசுவாசம் இருந்தது ஆனால் இரவு முழுவதும் அவர் அந்த தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை படித்து செபிக்கவில்லை என்றால் அன்றைக்கு இந்த எருசலேம் பட்டணத்தையும் இந்த குறிப்பிட்ட மகா அலெக்சாண்டர் பிடித்திருப்பார் பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறது கவலை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது ஒன்று பேதுரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் அலலூயா இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் நம்முடைய கவலைகளை எல்லாம் அவரிடத்துல நம்ம வைக்க போகிறோம் இரண்டாவது பயத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது யோவான் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்தை பார்த்து சொல்றார் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக இப்ப ஆண்டவரை பார்த்து நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டவரை இனி எனக்கு பயம் வரக்கூடாது இனி எனக்கு கவலை வரக்கூடாது இன்னும் விசுவாசத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் வேதாகமத்திலே வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் இந்த ஆண்டிலே சில காரியம் சில ஆசீர்வாதத்திற்காக நீங்கள் காத்து இருக்கலாம் ஆனா இன்னும் அந்த ஆசீர்வாதம் வராம இருக்குதா ஆண்டவர் சொல்றாரு காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் இந்த நேரத்தில் இந்த மூன்று காரியத்தை வச்சு நம்ம செபிச்சுட்டு இன்னும் ஐந்து நிமிடத்தில் இந்த செய்தியை நான் முடிக்க போகிறேன் இந்த மூன்று காரியத்தை வைத்து நம்ம செபிக்க போகிறோம் என்ன செபிக்க போகிறோம்னா ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்திலிருந்து பழைய கவலைகள்லாம் நீங்கள் எடுத்து போட்டுருங்க என் இருதயத்திலிருந்து பயத்தை எல்லாம் எடுத்து போட்டுருங்க என் இருதயத்திலிருந்து அவிசுவாசத்தெல்லாம் எடுத்து போட்டுருங்க கண்களை மூடுவீங்களா ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஜபிக்க போறோம் என்ன ஜபிக்க போறோம்னா எனக்கு என்னை கவலை ஆட்கொள்ள கூடாது என்னை பயம் ஆட்கொள்ள கூடாது என்னை அவிசுவாசம் ஆட்கொள்ள கூடாது பரிபூர்ண சமாதானத்தை பெறுவதற்கு இது எல்லாம் தடையாக இருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்றாரு இது எல்லாம் தடையாக இருக்கிறது எல்லாம் கண்களை மூடுவீங்களா கத்தரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க எதை குறிச்சு உங்களுக்கு கவலை இருக்கு எதை குறிச்சு உங்களுக்கு பயம் இருக்கு எதை குறிச்சு உங்களுக்கு அவிசுவாசம் இருக்கு அந்த காரியத்தை தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் வைத்து ஆண்டவரை இந்த காரியத்தை குறித்து எனக்கு கவலை இருக்கிறது இந்த காரியத்தை குறித்து எனக்கு பயம் இருக்கிறது இந்த காரியத்தை குறித்து எனக்கு அவிசுவாசம் இருக்கிறது ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சொல்லுங்க கவலைப்படுவதுனால ஒரு முழமும் கூட்ட முடியாது கவலைப்படுறதுனால ஒரு முழமும் கூட்ட முடியாது கவலை ஒரு முழமும் கூட்ட முடியாதே கவலை ஒரு மூலமும் கூட்ட முடியாதே எசு தருவார் வெற்றி தருவார் என்பால் வில் நிச்சயமே எசு தருவார் வெற்றி வெற்றியின் வழியாய் நடத்தி செல்வீர் எல்லாம் சொல்லுங்க 
எல்லாவற்றையும் என் தேவனாகிய கத்த நீர் பிடுங்கி போடுவீராக இப்பொழுது எல்லா வாயை திறந்து சொல்லுங்க ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சொல்லுங்க எனக்கு இந்த கவலை என்ன வாட்டிக்கிட்டே இருக்கு அது உங்க சமாதானத்தை கெடுக்கிற கவலையா இருக்கும் அந்த பயம் உங்க சமாதானத்தை பரிபூர்ண சமாதானம் பரிபூர்ணமாய் இயேசுவின் ரத்தம் கிரியை செய்ய முடியாதபடிக்கு அது அந்த பயம் உங்களை வாட்டி கொண்டிருக்கிறதா ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சொல்லுங்க அந்த பயத்தை நீர் என்னை விட்டு பிடுங்கி போடுவீராக அந்த அவிசுவாசத்தை என்னை விட்டு பிடுங்கி போடுவீராக இயேசுவி நாமத்தினால ஆம் தகப்பனே ராஜா இந்த நாளிலே அண்டவரை மீதியான செய்தியின் வேலையிலே அந்த பரிபூர்ண சமாதானத்தை எப்படி பெற்றுக் கொள்வது என்ற நான்கு முக்கியமான காரியத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு எங்களை தகுதிப்படுத்துவீராக அதற்கு முன்பதாக கவலை பயம் அவிசுவாசத்தை இப்பொழுது ஒவ்வொரு இருதயத்தில் இருந்து பிடுங்கி போடும் இயேசுவி நாமத்தினால நீர் அப்படியே செய்யறதாய் ஓக்காக ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் தாய் உள்ள கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஜீவன் லப்பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பரிபூர்ண சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த ஆண்டு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் நமக்கு வெளிப்படுத்துவாராம் இந்த பரிபூர்ண சமாதானத்தை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது முதலாவது வேதம் சொல்லுகிறது சாத்தானுக்கு நாம் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் சாத்தானுக்கு நாம் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் சாத்தான என்ன பண்ணுமா கட்டி ஜெவிங்க அலலூயா எல்லாரும் என்ன பண்ணுமா சாத்தான என்ன பாஸ்டர் இப்படி சொல்றீங்க யூடியூப்ல வந்து நிறைய பாஸ்டருங்க சொல்றாங்க ஏ சாத்தான கட்டிராத சாத்தான கட்டிராத அப்படின்னு நிறைய பேர் மெசேஜ் கொடுக்குறாங்களே பாஸ்டர் இப்ப நான் எப்படி போய் கட்டுறது இப்ப நான் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை கேட்கும் பொழுது சாத்தான கட்டுறதை குறிச்சு யாரு கவலைப்படணும் அட நீங்க தான் சொல்லுங்களேன் சாத்தான் தான் கவலைப்படணும் இன்னைக்கு சாத்தான கட்டுறதை குறிச்சு சில வரங்கள் இல்லாத போதகர்கள் இன்னைக்கு கவலைப்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஐயோயோ அந்த சாத்தான கட்டிட வேணாம் ஏன்னா பைபிள்ல எங்க இருக்கு கட்டி ஜபிக்க சொல்லி நல்லா கேட்டுக்குங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வாலிப சகோதரிக்கு நான் பிசாசு துரத்தி கொண்டிருந்தேன் அது வரிசையா ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து பொல்லாத அசுத்த ஆவி அதை துரத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட வாலிப சகோதரியோடைய அக்கா அவங்க செய்வனால முடக்குவாதம் வந்து அவங்களால நடக்க முடியாது அதனால அவங்கள ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்டோல வச்சு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் பாஸ்டர் சொல்லி எனக்கு போன் வந்தது அந்த போன் வந்த உடனே நான் இந்த அம்மாவுக்கு ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இதுக்குள்ளார ஒரு செய்வன ஆவி செயல்பட்டது குறிப்பாக நாற்பத்தி ஐந்து பிசாசு ஒன்னு ஒன்னா பேரை சொல்லிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த பிசாசு ஒரு காரியத்தை சொன்னிச்சு இந்தோ இவங்க அக்காவை முடக்கி வச்சிருக்கிறது நான் தாண்டா அப்படின்னு சொன்னிச்சு சொன்னோடனே நான் சொன்னேன் இப்ப வராங்க அவங்க சுகப்படுத்திடுவாரு தேவன் சுகப்படுத்திடுவாரு உடனே அது சிரிச்சுது பயங்கரமா சிரிச்சுது உடனே ஏன் சிரிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவுடனே அது சொன்னிச்சு இந்தோ அந்த ஆட்டோ இந்த கிராமத்தில் அந்த சைடில் அந்த ரோட்டில் வந்துட்டு இருக்கு நான் ஒரு லாரியை ஆயத்தப்படுத்திட்டேன் அந்த லாரி அந்த ஆட்டோவை இடித்து சுக்குநூறா இப்போ ஆக்க போது இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் அந்த லாரி அந்த ஆட்டோவை சுக்குநூறா உடைக்க போது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் கர்த்தராகியேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அந்த ஆட்டோக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற பில்லி சுனி ஆவியே உன்னை கட்டுகிறேன் உடனே இந்த அம்மாக்குள்ள இருந்த பிசாசு தரையை அடிச்சு அடிச்சுட்டு கத்துது என்னன்னு கேட்டேன் லாரி போயிடுச்சுடா லாரி மோதாம போயிடுச்சுடான்னு அழுதுச்சு அலலூயா அந்த பிசாச பார்த்து நான் கேட்டேன் ஏன் உன்னால இடிக்க முடியல அப்படி கேட்டோனே 
நீ தான் என்ன கட்டிட்டியே அலலூயா இப்ப என்னென்னமோ இன்னைக்கு வந்து கட்டி ஜபிக்கணும் அப்படி இப்படி எல்லாம் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கிறாங்க ஆனா பிராக்டிக்கலா நம்ம கடிந்து ஜபிக்க வேண்டும் கட்டி ஜபிக்க வேண்டும் சில இடத்துல இந்த வேதாகமத்தை பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல சில கேள்விக்குறிகள் வரும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிலர் வருவாங்க சில கேன்சர் நோயோடு வருவாங்க இப்போ கேன்சர் நோயோடு வரும் பொழுது ஆவியானவர் சொல்லுவார் அவங்களுடைய வயிற்று பகுதியில் சர்ப்பத்தின் வித்து இருக்கு அந்த சர்ப்பத்தின் வித்த வெளியில் வாமிட் வழியாக வெளியே எடுக்க வைக்கணும் இல்லை மோஷன் வழியாக வெளியே போகணும் சிலர் வந்து செபிக்கும் பொழுதே இந்த டெஷோ மீட்டிங்கில் நிறைய காரியங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆராதிக்கும் பொழுதே முன்னாடி பிசாசு கடந்து வந்து கீழே உருண்டு வாமிட் எடுக்கும் சிலருக்கு வந்து நம்ம ஜவம் பண்ணி நம்ம தண்ணி கொடுப்போம் இன்னைக்கு அதுக்கு வேற இப்ப வந்து இந்த லாக்டவுன்ல தான் இத்தனை மெசேஜ் நான் கேட்டேன் அதனாலதான் நான் இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிக்கிட்டோம் நம்ம மக்கள்கிட்ட நம்ம பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கேன் ஏமீன் அலலூயா இன்னைக்கு வந்து எங்க தண்ணிய ஜபிக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க அலலூயா நல்லா கேட்டுக்குங்க தேவனுடைய வல்லமை தண்ணீரிலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வல்லமை இந்த இந்த முக கவசத்துல கூட இருக்கும் இந்த கச்சிப்புல கூட இருக்கும் பேதுருக்கிட்ட அவருடைய நிழல்ல கூட வல்லமை இருந்தது அலலூயா தண்ணியையும் ஜபிக்கலாம் ஜூஸையும் ஜபிக்கலாம் டீயையும் ஜபிக்கலாம் காப்பியையும் ஜபிக்கலாம் பாலையும் ஜபிக்கலாம் எல்லாம் இயேசுவின் ரத்தமாய் மாற்றுவதற்கு இந்த வேத வார்த்தை இல்லை அதிகாரம் இருக்கிறது ஒரு அல்லேலியா சொல்லுவீங்களா கரங்களை தட்டி ஒரு அல்லேலியா சொல்லுவீங்களா இன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நீங்க பிசாச கட்டி ஜபிப்பீங்களா கட்டி ஜபிக்கிறவங்க கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலியா சொல்லுங்க பிசாசு தான் இதுக்கு கவலைப்படணும் போதகர்கள் கவலைப்படணும் சொல்லி அவசியம் இல்லை காரணம் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த சாத்தானை நாம் கடிந்து செபிக்க வேண்டும் இந்த சாத்தானை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் அலலூயா என்ன பண்ணுவாராம் இந்த வார்த்தை சொல்லுது உங்களுடைய கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் அப்படின்னா நம்ம பிராக்டிக்கலா பிசாச தேடி போயா நசுக்க போறோம் காலை வச்சு இப்படி நசுக்கவா போறோம் இல்லைங்க இதுல ஆவிக்குரிய ஆலங்கள் இருக்கிறது அந்த வல்லமையான வார்த்தையாகிய கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக கடந்து வரும் பொழுது அது நம்முடைய கால்களின் கீழே நசுக்கப்படுகிறது ஹலலூயா இன்னும் யாக்கோபு நாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நாம வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பனா பிசாச தேடி கண்டுபிடிச்சு அப்படியா எதிர்த்து நிக்க போறோம் இல்ல நம்ம வசனத்துக்கு கீழ்படிந்து பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு அவருடைய அக்னியினாலே நிரப்பப்பட்டு வார்த்தையினாலே நிரப்பப்பட்டு நம்ம பரிசுத்த ஆவிக்கு கீழ்படிந்து நிற்கும் பொழுது நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உன்னை கட்டுகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது அது என்ன பண்ணுமா கட்டப்பற்றும் அலலூயா இதான் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறது அலலூயா அப்போ நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது அப்ப இந்த சர்ப்பத்தின் வித்த குறிச்சு வேதத்துல பார்க்கும் பொழுது இங்க நம்ம இந்த 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 அம்மாவுக்கு செபிக்கும் பொழுது அவங்க வாமிட் எடுப்பாங்கன்னு சொன்னோடனே அந்த அம்மா வாமிட் எடுப்பாங்க இதுக்கு வேதத்துல ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா எங்க இயேசுநாதர் வாமிட் எடுக்க வைத்தார் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் பெப்பே பெப்பேன்னு சொல்லிதான் எல்லாம் முழுப்பீங்க அலலூயா ஆனா ஆவியானவர் வசனத்துல சொல்றாரு சர்ப்பத்தை எடுப்பீர்கள் அலலூயா சர்ப்பத்தை எடுப்பினா காட்டுக்குள்ளார போய் சர்ப்பத்தை பிடிச்சிட்டு வர்றது கிடையாது சர்ப்பத்தின் அசுத்த வித்தாகிய அந்த வித்த என்ன பண்ணுமா எடுக்கணும்னா வார்த்தை நல்ல கட்டித்து ஜெபிக்கும் பொழுது வாமிட்ல வருது பாருங்க அலலூயா சர்பத் அதுதான் சர்ப்பத்தை எடுக்கிறது அலலூயா இதுக்காக யாருட்டையும் போய் வயிற்றுக்குள்ளார கையை விட்டு சர்ப்பத்தை யாரும் எடுக்க முடியாதுங்க அலலூயா அதனால ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க சிராணி உள்ளவர்களாக ஆகும்படி அலலூயா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் என்ன வேணுமா திராணி வேணும் அலலூயா இன்னைக்கு திராணி இருக்கா இன்னைக்கு பிசாசை எதிர்த்து நிற்க எத்தனை பேருக்கு திராணி இருக்கிறது அப்படின்னா முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணும் 
கவலையை உங்கள் மனசுலேருந்து எடுத்து போட்டுருங்க பயத்தை உங்கள் மனசுலேருந்து எடுத்து போட்டுருங்க அடுத்தது அவிஸ்வாசத்தை உங்கள் மனசுலேருந்து எடுத்து போட்டுருங்க இப்போ வார்த்தைக்கு பயந்து பிசாசுக்கு எதிர்த்து நீங்க நிற்கும் பொழுது பிசாசு உங்களை விட்டு ஓடி போவான் வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் இந்த ரோமரை போய் வீட்டில் நீங்க நல்லா தியானித்து பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு ஒரு காரியத்தை நம்ம டிசைட் செய்யணும் என்ன பண்ணணும் பயப்படக்கூடாது அலலூயா பயப்படக்கூடாது ஒரு கடந்த வா மூணு நாலு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் பாஸ்டர் உடம்பெல்லாம் நடுக்குது பாஸ்டர் எனக்கு ஜுரம் பாஸ்டர் என்னால் முடியல பாஸ்டர் என்னான்னு கேட்டேன் இருதயம் ரொம்ப படப்படக்குது நான் செத்துருவன் போல இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அவன் சொல்லும் பொழுது அவனுக்குள்ளார சர்ப்பத்தின் வித்த ஆண்டவர் காமிச்சாரு ஒரு ஒரு தேவனை அறியாத ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து உடனே எப்ப உன் வயிற்றுல சர்ப்பத்தின் வித்து இருக்கு இப்ப நான் உனக்கு ஜோ பண்றேன் அப்படின்னு செபிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே ஒரே வாமிட் எடுக்கிற சவுண்டா கேட்டுது ஸ்பீக்கர்ல போட்டு அமைச்சுக்கிட்டான் செபிக்க ஜெபிக்க வாமிட் வந்தது அல லூயா ஆவியானார் சொல்றாரு பரிபூர்ணமா அந்த சர்ப்பத்தின் வித்து இப்போ மோஷன் வழியா வரும் சொல்லிட்டு நான் ஜோ பண்ணிட்டு வச்சுட்டேன் அவன் அடுத்த நாள் எனக்கு அந்த பையன் போன் பண்ணி சொல்றான் பச்சை பச்சையா எனக்கு மோஷன் போச்சு இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கிறேன் எனக்கு புது பலனை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் அப்ப அங்க இருந்தவங்க அவன் சொல்றான் எங் வீட்டார் எல்லாரும் கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சொல்றான் அலலூயா கரங்களை தட்டி ஒரு அலையில சொல்லுங்க கரங்களை தட்டி ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க எத்தனை பேரு எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அவங்க வீட்டாரு எட்டு பேரு எட்டு பேருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் இந்த மாதிரியான ஒரு தெய்வத்தை நாங்கள் பார்க்கவே இல்லையே எதுல எங்க ஆண்டவர் இந்த இந்த பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்தாரு ஒரே ஒரு போன்ல எப்போ பிசாச எரிச்சு ஜபிக்கும் பொழுது பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது பிசாச கட்டி ஜபிக்கும் பொழுது என்ன பண்றாரு அங்க ஏசப்பா அங்க கிரியை செய்ய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஹல லூயா இந்த ஆண்டுல ஒரு தீர்மானம் எடுங்க பிசாசை நான் கட்டி ஜபிப்பேன் ஹல லூயா கண்ட வீடியோவையும் பார்த்து நீங்க உங்களுக்குள்ளார பிசாச விட்டுக்காதீங்க ஹல லூயா வஞ்சிக்கிற ஆவி இன்றைக்கு யூடியூப் வழியா செயல்பட்டு இருக்குது ஜாக்கிரதை இரண்டாவது பரிபூர்ண சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது பரிசுத்தம் இதை குறித்து எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது யாவரோடும் சமாதானமாய் இருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவும் நாடுங்கள் இப்ப எதை நீங்க நாடணுமா சமாதானத்தை நாடணும் பரிசுத்தத்தை நாடணும் முதல்ல பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிலுங்க ரெண்டாவது பரிசுத்தத்தை நாடுங்க பரிசுத்தத்தை என்ன பண்ணுமா நாடு வேண்டும் காலையிலே நீங்கள் எழும்பும் பொழுது உங்களுடைய நாட்டம் எதில இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தத்தில இருக்க வேண்டும் வார்த்தையில இருக்க வேண்டும் அலலூயா பரிசுத்தத்தை நாடுங்கள் யாவருடும் சமாதானமா இருக்கணும் எல்லாரோடையும் சமாதானமா இருக்கணும் அலலூயா எனக்கு சிலர் மேல கடந்த ஆண்டு கோபம் வந்துடுச்சு எங்க ரிலேஷன் மேல அப்போ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நான் இந்த 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 வசனெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது என்னால் எடுக்க முடியல ஏன்னா எனக்கே சிலர்கிட்ட என்ன இல்லை சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தது ஆவியானவர் சொன்னார் நீ சமாதானம் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டேஜில் நீ ஏறணும்னு ஆவியானவர் சொன்னார் அல்ல லூயா நான் இந்த இடத்துக்கு கடந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் நியூ இயர் விஷ் சொல்லி எல்லாருக்கும் ஒரு சமாதானத்தை சொல்லி அவங்க மேலே தப்பு இருந்தாலும் என்ன மன்னிச்சுக்கிடுங்கன்னு சொல்லி நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி நான் இங்கே வந்து நின்னோனதான் ஆவியானவர் எனக்குள்ளாய் பரிபூர்ண சமாதானத்தை கொடுத்தார் ஒரு அல்லையிலையா சொல்லுவீங்களா இன்னைக்கு சமாதானம் பண்ணுங்க இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இல்ல நாளைக்கு என்ன பண்ண போறீங்க யார் யார்கிட்ட எல்லாம் சமாதானம் இல்லையோ அவங்களுக்கு எல்லாம் போன் அடிச்சு ஒரு ஹாப்பி நியர் சொல்லி சமாதானத்தை நீங்கள் கூற வேண்டும் அலலூயா எல்லாரும் சமாதானத்தை கூறுபவர்களாக இருக்க வேண்டும் சங்கீதம் எண்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் எட்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சமாதானம் கூறுவார் யாருக்கு அவர் சமாதானம் கூறுவார் தெரியுமா 
பரிசுத்தவான்களுக்கு ஹலலூயா ஒருவேளை இந்த நாளிலே நீங்க பரிசுத்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது பரிசுத்தவானா இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்லும் பொழுது அவர் சமாதானத்தை உங்களுக்கு கூற சித்தம் கொண்டவராய் இருக்கிறார் ஹலலூயா மூன்றாவது காரியம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலாவது சாத்தானுக்கு நாம் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் இரண்டாவது சமாதானத்தையும் பரிசுத்தையும் நாடுபவர்களாய் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது வேதத்தை நேசிப்பவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுது உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் அலலூயா பரிபூர்ண சமாதானம் எப்ப வரும் தெரியுமா காலையும் மாலையும் இரவும் எந்த நேரத்திலையும் இந்த வேதத்தை டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்க தியானிச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அலலூயா இன்னைக்கு ஸ்தோத்திர பலிகள் புஸ்தகம் வாங்க உங்களுக்கு காசு இல்லை அப்படின்னா இந்த ஒருக்கு ஸ்தோத்திர பலிகள் புஸ்தகம் அலலூயா என் வீட்டில் ஸ்தோத்திர பலிகள் புஸ்தகம் இல்லை சங்கீதத்தை துறப்பேன் ஒவ்வொரு வசனமாக வாசிச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் கத்தருடைய அக்குனை அங்கே கடந்து வரும் ஹலலு கத்தருடைய சமாதானம் அங்கே கடந்து வரும் அதனால இன்னைக்கு வேதத்தை தியானிப்பதற்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் நாலாவது வேதம் சொல்லுது சமாதானம் பண்ணுங்கள் ஹலலூயா இன்னைக்கு சில பேர் வந்து அவன் மூட்டி விட்டுட்டானான்னு கேட்பாங்க அலலூயா அவனா அவன் வந்தானா முடிஞ்சே போச்சு அங்கே அங்கே தொல்லை தாண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூட்டி விட்டுட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம என்ன பண்ணக்கூடாது ஏ ஜான் ஏ பால் ஏ எஸ்தர் நீங்க மூட்டி விடுறவங்களா இருக்கக்கூடாது ஏ மீன் அலலூயா போட்டு கொடுக்குறவங்களா இருக்கக்கூடாது பின்னடி ஸ்பை வேலை பண்ணக்கூடாது ஆண்டவர் சொல்றாரு சமாதானம் பண்ணுங்கள் அலலூயா மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லுது சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எண்ணப்படுவார்கள் அலலூயா இன்னைக்கு நீங்க சமாதானம் பண்ணுனீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு உங்களை புத்திர நீ தான் என் பிள்ளை நீ தான் என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவார் அலலூயா நீங்க சமாதானம் பண்ணாம பின்னடி வேற மாதிரி நம்ம பேசும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ என் பிள்ளையே இல்லை காரணம் நீ சமாதானமே பண்ண மாட்டேங்கிற ஏமின் அலலூயா இன்றைக்கு நான்கு காரியத்தை நாம நினைவு கொள்ள வேண்டும் முதல்ல வந்து கவலையை தூக்கி எறியணும் பயத்தை தூக்கி எறியணும் அவிசுவாசத்தை தூக்கி எறிஞ்சிருங்க அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இந்த பரிபூர்ண சமாதானம் நம்ம வருத்துக்கு சாத்தானை கடிந்து செவிங்க இரண்டாவது இந்த ஆண்டிலே பரிசுத்தத்துக்கு பிரதான முக்கியத்துவத்தை நீங்க கொடுப்பவர்களா இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது இந்த ஆண்டிலே வேதத்தை என்ன நடந்தாலும் நடக்காவிட்டாலும் காலையில எழுந்திருச்சு நீங்க எது மறந்தாலும் சரி வேதத்தை நீங்க மறக்க கூடாது வேதத்தை நேசிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு அதிகாரமாவது வேதத்தை வாசித்து விட்டு வேதத்தை தியானித்து விட்டு ஜெபித்து கடந்து செல்லுங்கள் இந்த ஆண்டை கத்தர் உங்களுக்கு சமாதானத்தினால் நிரப்புவார் பரிபூர்ண சமாதானத்தினால் நிரப்புவார் மற்றவர்களுக்கு நீங்க சமாதானத்தை நீங்கள் சமாதானத்தை பண்ண வேண்டும் சமாதானம் உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் இருக்கும் பொழுது கத்தராகிய தேவன் நம்மளுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தை அவர் கொடுக்க வல்லமை உள்ளவராயிருக்கார் நம்முடைய வேதத்தை எரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை திறந்து கொள்வோமா எரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இப்ப ஆறாம் வசனத்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் எரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இதோ எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போமா இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டு பண்ணுவோம் இப்ப கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம செபிக்க போறோம் இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம செபிக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல நீங்க வந்த வண்ணமா போக கூடாது ஒரு புது பலனுக்காக நம்ம செபிக்க போகிறோம் இங்கேருந்து கடந்து செல்லும் பொழுது ஒரு செப வீரர்களாக இங்கேருந்து நீங்க கடந்து செல்ல வேண்டும் தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்களாய் இந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டும் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா எழுந்து நின்று நாம் செபிக்க போகிறோம் இதோ ஆண்டவராகிய தேவன் இந்த ஆண்டிலே நமக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்தம் 
இதோ நான் அவர்களுக்கு சவுக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி எல்லாரும் கண்களை மூடி முதலாவது பரிபூர்ண சமாதானத்துக்காக நம்ம செபிக்க போகிறோம் இந்த ஒரு நிமிடம் உங்களுக்கு நான் நேரத்தை கொடுக்கிறேன் எல்லாரும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே நான் எதிலே குறை உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் என்னுடைய பரிசுத்தமான வாழ்க்கையிலே என்ன மாற்றத்தை நீர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர் நான் எவ்வளவு நேரம் ஒருவேளை கடந்த ஆண்டிலே என்னுடைய ஜபம் குறைந்திருக்கலாம் என்னுடைய வேத தியானம் குறை குறைந்திருக்கலாம் ஒருவேளை நான் ஜபம் பண்ணி வேதத்தை தியானித்து இருந்தாலும் ஆண்டவரே நான் பரிசுத்தம் இல்லாமல் வாழ்ந்திருப்பேன் ஆனால் என்னை மன்னியும் நான் மற்றவர்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் இருதயம் இல்லாதவனாக நான் இருப்பேன் ஆனால் என்னை மன்னியும் என்று சொல்லி அந்த மகிமை உள்ள தேவனை நோக்கி பார்த்து எல்லாரும் ஒப்பு கொடுப்போம் எல்லாரும் ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே நீர் எனக்கு போதும் அப்பா ராஜா நீர் எனக்கு போதும் ஆண்டவரே ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீர் எனக்கு போதும் நீர் எனக்கு போதும் ஆண்டவரே செபிங்க வாயை தொடர்ந்து செபிங்க வாயை தொடர்ந்து ஜெபிங்க ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து thank you holy spirit thank you lord thank you lord andavare nokki paarthu solunga unga mugatha paarkanum yesaya unga mugatha paakanum pa thank you lord unga mugatha paarkanum yesaya unga mugatha Oh, oh, oh. 
சொல்ல சொல்லுவோம் அந்த மகத்துவம் உள்ள ராஜாதி ராஜாவை பார்த்து அண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஒரே ஒரு விசை உங்க முகத்தை எனக்கு காமிங்கப்பா ஒரே ஒரு விசை மோசவிடத்திலே எரிகின்ற தீ அக்னி ஸ்தம்பத்திலே என் தேவன் அவர் பேசினார் அவர் முகம் முகமாய் பேசினார் என்று யாத்ராகமம் முகத் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நம்ம வாசிக்கிறோம் மோசேவை கர்த்தர் வித்தியாசமாய் மாற்றினார் மோசேவை ஒரு பெரும் திரள் கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு அபிஷேகித்தார் காரணம் மோசே அவருடைய முகத்தை பாசித்தார் அவர் தரிசித்தார் எல்லாம் சொல்லுங்க அண்டவரே எனக்கு இந்த ஆண்டுல என் செவ வாழ்க்கை ஒரு வித்தியாசமா மாறட்டும் ஆண்டவரே என் செவ வாழ்க்கை ஒரு வித்தியாசமாய் மாறட்டும் அதிகமாய் நான் செவித்து தேவனுடைய கிருபைகளை தேவனுடைய வல்லமையை நான் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே உம்முடைய அக்னி உம்முடைய அபிஷேகம் உம்முடைய வெலன் உம்முடைய கிருவையை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லா கரங்களை வானத்திற்கு நேராக உயர்த்தி குறித்து இந்திய தேசத்தை குறித்து கத்தர் பேசின சில காரியங்களை நான் உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்வதற்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன் காரணம் கத்தர் தீர்க்க தரிசனமாய் ஒரு நபரிடம் பேசினால் அதை சொல்வதற்கு அந்த குறிப்பிட்ட நபர் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதை சொல்லலைனா அந்த பாவமும் சாபமும் அந்த ஊழியக்காரருடைய குடும்பத்துக்கு வந்துடும் ஒரு ஊழியக்காருக்கு தீர்க்க தரிசன கிருபை ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார்னா கத்தர் சொல்கிற தீர்க்க தரிசனத்தை ஒருவேளை அடக்கி வைத்தா அது பாவமாக மாறிடும் அதனால் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நிறையா யூடியூப் சேனல்ஸில் தவறான தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு புறம் குறை சொன்னாலும் கலங்கடிக்கும் ஆவிகள் இன்றைக்கு அநேகரை கலங்கடித்து கொண்டிருக்கிறது அல லூயா இந்த நாளிலே இந்த வேத புத்தகத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டை குறித்து நம்ம செபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த வசனத்தோடு கூ கூடிய தீர்க்க தரிசனத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் அதே எரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது நான் யூதாவின் சிறை இருப்பையும் ஈஸ்ரவேலின் சிறை இருப்பையும் திருப்பி முன் இருந்தது போல அவர்களை கட்டுவித்து அலலூயா கத்தர் இந்த ஆண்டிலே முன் இருந்தது போல ஊழியங்களை அவர் கட்ட போகிறார் ஊழியத்திற்காக செபித்து கொண்டிருந்த பொழுது கடந்த ஆண்டு அநேக சபைகள் மூடப்பட்டிருந்தது அநேகர் ஜெபிக்க முடியாத சில தடைகள் உண்டு பண்ணா பிசாசு உண்டு பண்ணினா ஆனா இந்த ஆண்டு கர்த்த சபைகள் மூடப்படாதபடிக்கு அவருடைய கிருபையின் கரம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு மேல வந்திருக்குது இந்திய தேசத்தை பத்தி நான் பேசல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை மாத்திரம் வச்சு நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நம்பர் ஒன் எட்டாவது வசனம் அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்த அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களுக்கும் அவர்களை நீங்களாக்கி சுத்திகரித்து அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணின அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களையும் மன்னிப்பேன் தேவ பிள்ளைகளுடைய அக்கிரமங்கள் ஒருவேளை இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி சில அக்கிரமம் பெருகி இருந்ததுனால தான் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலே சில பலவீனங்கள் சில நோய்கள் 
கடந்து வந்தது ஆனா ஆண்டவர் இந்த ஆண்டிலே ஒரு காரியத்தை ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் சபை விசுவாசிகளுக்கும் சபை போதகர்களுக்கும் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் நான் அவர்களுடைய அக்கிரமத்தை நான் மன்னிப்பேன் ஹலலுயா மூன்றாவது காரியம் ஒன்பதாம் வசனம் நான் அவர்களுக்கு செய்யும் நன்மை எல்லாம் கேட்க போகிற பூமியின் எல்லா ஜாதிகளுக்கு முன்பாக அது எனக்கு மகிழ்ச்சியுள்ள கீர்த்தியாயும் புகழ்ச்சியாயும் மகிமையாயும் இருக்கும் நான் அவர்களுக்கு அருளி செய்யும் எல்லா நன்மையின் நிமித்தம் எல்லா சமாதானத்தின் நிமித்தம் இவர்கள் பயந்து நடுங்குவார்கள் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்த சொல்லுகிறார் இந்த ஆண்டிலே கத்தர் நமக்கு செய்ய போகிற நன்மைகள் ஏராளமா இருக்கும் அந்த நன்மைகளை பார்த்து நாமும் அவருக்கு பயந்திருப்போம் புறஜாதிகள் நம்மை கண்டு பயப்படும் ஒரு காரியத்தை அவர் வைக்க போகிறார் நான்கு பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இன்னும் கழிப்பின் சத்தமும் மகிழ்ச்சியின் சத்தமும் மனவாளனின் சத்தமும் மனவாட்டியின் சத்தமும் சேனைகளின் கத்தரை துதியுங்கள் கத்தர் நல்லவர் அவர் கிருவை என்று உள்ளது என்று சொல்வர் சொல்லுகிறவர்களின் சத்தமும் கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை கொண்டு வருபவர்களின் சத்தமும் கேட்கப்படும் என்று கத்த சொல்லுகிறார் அவர்கள் முன் இருந்தது போல் இருக்கும்படி தேசத்தின் சிற இருப்பை திருப்புவேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் ஏமின் ஆலலூயா தேசத்தின் சிற இருப்பை கத்த திருப்புவதற்கு அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் குறிப்பாக இந்த தமிழ்நாட்டிலே மே மாதத்திற்கு பிறகு ஒரு மகிழ்ச்சியின் மாதமாக ஊழியங்கள் எல்லாம் மலரக்கூடிய ஒரு வருடமாக வருகின்ற நான்கு வருடத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிக்கப் போகிறார் ஆண்டவர் சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம் மீண்டும் இந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு தருணத்தை நான் கொடுப்பேன் அந்த தருணத்திலே இவர்கள் எனக்கு பயந்திருப்பார்கள் என்றால் என்னுடைய காரியம் வித்தியாசமாய் இருக்கும் என்பதை குறித்து ஆண்டவர் என்னிடத்திலே ஜபத்திலே சொன்ன காரியத்தை நான் உங்களிடத்திலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் ஐந்தாவது காரியம் இந்த வரப்போகிற ஆண்டிலே அநேக ரெண்டு கூட்டங்கள் ஊழியத்திலே இருக்கும் ஒரு கூட்டம் மங்கின கூட்டமாகவும் இன்னொரு கூட்டம் எலும்பி பிரகாசிக்கிற கூட்டமாக இருக்கும் இதில் மங்கின கூட்டங்கள் முக்கால் பங்காக இருக்கும் எலும்பி பிரகாசிக்கிற கூட்டங்கள் கால் பங்காக இருக்கும் எப்படி என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது வருகின்ற நாட்களிலே ஊழியத்திலே எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகிற சில வாலிபர்கள் முக்கால் பங்கு மங்கின கூட்டத்தில் இருப்பாங்க கால் பங்கு வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக தீபமாக எரியக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக இருப்பாங்க எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆவிக்குரிய வரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத ஒரு கூட்டம் விரிவடையும் என்று சொல்லி கத்த சொல்லுகிறார் அந்த கூட்ட அந்த கூட்டத்திலே கத்தருடைய அபிஷேகம் இருக்காது ஆனால் வேதத்தை வைத்துதான் போதிப்பார்கள் கத்தருடைய வார்த்தைய அவங்க போதிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸை பற்றி போதிப்பாங்க வருகையை பற்றி போதிப்பாங்க என்ன வேணாலும் பயம் உடுத்துவாங்க ஆனால் அதை பார்க்கும் பொழுது மக்கள் எல்லாம் ஓ இது உண்மை என்று சொல்லி சொல்வார்கள் ஆனால் கத்தர் சொல்றாரு அதில் ரெச்சிப்பு இருக்காது அதில் முக்கால் பங்கு கூட்டம் அதில் கவிழக்கூடியதாகவும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாத ஒரு கூட்டமாய் வாலிபர்கள் எல்லாம் மற்றவர்களை குற்றப்படுத்தும் முக்கால் பங்கு இப்படியாக கையை நீட்டிக்கொண்டே நிற்பார்கள் இப்படிப்பட்ட வாலிபர்களை கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணாதபடிக்கு வேறு ஒரு அசுத்த கிரியையினாலே அவர்கள் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் இருப்பார்கள் ஆனால் கால் பங்கு வாலிபர்கள் கூட்டம் 
அது தாழ்மையான கூட்டமாக தீர்க்கதரிசிகளின் ஆவி தீர்க்கதரிசிகளுக்கு அடங்கி போகும் என்ற வசனத்தை அவர்கள் பிடித்து கொண்டு வரங்களுக்கும் வல்லமைக்கும் அவர்கள் செவியை சாப்பிட்ட ஆனால் அது மறைந்திருக்கிற கூட்டமாக இருக்கும் காலம் வெளிப்படும் பொழுது அந்த கூட்டத்தை கத்தர் அப்படியே அழகாய் வெளியே கொண்டு வரும் பொழுது சர்வசாதாரணமாய் அவர்களை கொண்டு நோய்கள் சுகமாவதும் பிசாசின் கட்டுக்கள் உடைக்கப்படுவதும் இப்படியப்பட்ட காரியத்தை கத்தர் செய்வார் காரணம் அன்று மகா பெரிய தேவனாகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை விட்டு பரமேறும் முன்பதாக இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது ஒரு கூட்ட சீஷர் கூட்டத்தை அவர் கூட்டினார் பனிரெண்டு சீஷர்களையும் அவர் அபிஷேகித்து ஒரே ஒரு காரியத்தை சொன்னார் போய் பிசாசுகளை துரத்துங்கள் நோய்களை சுகமாக்குங்கள் தீர்க்க தரிசன முறைங்கள் என்று சொல்லி அப்படியாப்பட்ட ஆவிதான் அப்படியாப்பட்ட வல்லமையின் கூட்டமாக ஒரு கால் பங்கு எழும்புவார்கள் ஸோ இந்த ஆண்டில் இப்படியாப்பட்ட சில செய்திகள் கடைசி காலத்தை குறித்து பேசலாம் அந்தி கிறிஸ்துவின் வருகை வருகையை குறித்து பேசலாம் கத்தருடைய வருகையை குறித்து பேசலாம் ஆனால் எச்சரிப்பாக இருங்க அங்கே தேவனுடைய கிரியை இல்லை அப்படின்னா தயவு செய்து விட்டுருங்க இன்னொரு அதே கூட்டம் ஒரு பிரீச் பண்ணுவாங்க தீர்க்க தரிசனத்தை நம்பாதீங்க சுக அளிக்கும் வல்லமையை கூட நம்பாதீங்க அது பிசாசினால நடைபெறுகிறது என்று சொல்லி ஆனா ஊழியக்காரர்களை ஆராய்ந்து நீங்க வந்து செபிக்கும் பொழுது சரியான ஊழியக்காரர்கள் இடத்துல எங்களை அழைத்து செல்லுங்கன்னு சொல்லி செபிக்கும் பொழுது சரியான ஊழியக்காரர்களுக்கு நேராக கத்தர் இந்த ஆண்டிலே உங்களை வழி நடத்த அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அல லூயா இந்த ஆண்டிலே வரப்போகிற அந்த எலெக்ஷனுக்காக செபிக்கும் பொழுது கத்தர் காண்பித்தது ஒரு சிங்காசனம் அந்த சிங்காசனத்திலே அமராத ஒரு நபர் அமருகிறார் எவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும் அல லூயா இதை தான் இந்த ஆண்டு கத்தர் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிற்கு அவர் செய்ய போகிறார் இந்திய தேசத்திற்காக ஜபித்த பொழுது ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் இந்திய தேசத்தின் வட மாநிலங்களிலே இந்த வரப்போகிற மூன்று ஆண்டுகள் இருளின் அந்தகாரத்தில் ஆதிக்கம் சூழ்ந்திருக்கும் ஆனா ஆளுகையின் அஸ்திபாரத்தின் வேர் ஆட்டப்படும் அஸ்திபாரம் ஆட்டப்படும் என்று சொல்லி குழுக்கப்படும் என்று சொல்லி கத்த சொன்ன காரியத்தை உங்கள் மத்தியிலே நான் தீர்க்க தரிசனமாக உரைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்து இந்திய தேசத்திற்காக சொல்லப்பட்டது ரெண்டு முக்கியமான தீவிரவாத இயக்கங்களின் மூலமாக தீவிரவாத செயல்பாடுகள் ரெண்டு அழிவுக்கு நேராக அது இந்த இந்த ஆண்டிலே அது நடக்கும் அது நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் ஜெபிப்பவர்களாய் இருக்கணும் தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிப்பவர்களாய் இருக்க வேண்டும் குறிப்பிட்ட இந்த உலக காரியத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது கடந்த ஆண்டிலே ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்ததை நான் நினைவு கூறுகிறேன் கரெக்டாக ஏப்ரல் நாலாவது மாதம் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் அதிகரிக்கும் என்று சொல்லி கத்தர் பேசினார் அதுபோல் அநேக காரியத்தை பேசினார் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் கத்தர் நிறைவேற்றினதை பார்த்தோம் அது நிறைவேறுவதற்காக அல்ல அது நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக தான் தீர்க்க தரிசனம் அலை லூயா நடைபெறக்கூடாது ஒரு ராங் ப்ராஃபசி ஆண்டவர் அங்க தீர்க்க தரிசனமா உரைக்க சொல்லும் பொழுது அந்த ப்ராஃபசி அங்க நடக்கக்கூடாது அது கிரியை செய்யக்கூடாது இந்த ஆண்டிலே இப்படியாப்பட்ட காரியம் தீவிரவாத காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய தேசத்திலே நடைபெறாம இருக்கணும் அதே மாதிரி எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை தீர்க்க தரிசனமா சொல்லணும் அவசியம் இல்லை மிக படுமோசமான எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வர ஆண்டுகளில் உண்டு ஆனாலும் தேவனை நம்பி இருக்கிற நமக்கு அவர் துணையாக இருக்கிறார் ஹல லூயா எல்லா கண்களை மூடி எல்லா கண்களை மூடி அந்த மகிமை உள்ள ராஜாதி ராஜாவை அந்த மகத்துவம் உள்ள தேவாதி தேவனை நோக்கி பார்த்து இயேசுவே எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தின் கட்டுக்கள் அறிந்து விடும்படியாக எங்கள் சபைகளிலே எழுப்புதல் பரவும்படியாக ஆண்டவரே எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி 
கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் எங்கள் தேசத்தின் கட்டுக்கள்ருந்து வீடும் எங்கள் சபைகளில் எழுப்புதல் பரவி வீடும் எங்கள் தேசத்தின் கட்டுக்கள் அருந்து வீடும் எங்கள் சபைகளில் எழுப்புதல் பரவி வீடும் உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஈசையா உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஈசையா உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஈசையா உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே ஈசையா வரப்போகிற ஆண்டில் பார்க்க போகிறோம் அதில் சில குழந்தைகள் நடக்க முடியாமல் வாத நோயினாலையும் இப்படிப்பட்ட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் குழந்தைகளை பாதிக்கும்ன்றத ஆவியானவர் காண்பித்தார் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நிறைவேறக்கூடாது அதே போல இன்னும் முதியவர்கள் எப்படி சாகுறாங்கன்னே தெரியாது கொத்து கொத்தாய் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து திடீர் என்று சொல்லி ரத்தம் மூக்கில் இருந்து வருவதும் காதில் இருந்து வருவதும் இப்படியப்பட்ட காரியத்திலே சில கூட்டங்கள் மறிக்கும் அது எல்லாமே மெடிசினல் சைடு எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கும் அதை நான் வெளியரங்கமாய் நான் சொல்ல ஆசைப்படவில்லை கத்த சொன்ன காரியம் இது அப்படி நடைபெறக்கூடாது என்பதை நான் இதை ஆவியானவர் சொல்கிறாரு சாக்கிரதையாக இந்த ஆண்டிலே ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவர் இப்படியப்பட்ட காரியங்கள் எங்கள் தேசத்திலே நிறைவேறக்கூடாது என்று சொல்லி நாமத்தினாலே நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இப்பொழுது எல்லாரும் வலது கையை பரலோகத்திற்கு நேராக உயர்த்துவோம் இப்பொழுது இந்த ஆண்டின் ஆசீர்வாதத்திற்காக நாம செபிக்க போகிறோம் இந்த ஆண்டு தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுக்க வேண்டும் இந்த ஆண்டு இந்த தேசத்திலே இந்த குறிப்பிட்ட தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு தொற்று நோய்கள் பரவாத படிக்கு எல்லா பிசாசின் கிரியைகளை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நான் கடிந்து கட்டி எரித்து செபிக்கிறேன் அப்பா இப்பொழுதே ஆண்டவரே பிசாசின் கிரியைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் நிர்மூலமாக்கப்படட்டும் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ் காற்றிலே இருக்கிற மாசுகள் காற்று மூலமாய் பரவப்படுகிற ஆண்டவரே சில கிரியைகள் எல்லாம் நுண் கிருமிகள் கர்த்தராகிய இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே இப்பொழுதே கட்டி எரித்து செபிக்கிறேன் இப்பொழுதே சென்னை பட்டணத்தில் ஆண்டவரே ஒரு பாதுகாவல் இறங்கட்டும் சென்னை பட்டணத்தை சூழ்ந்து இந்த தமிழ்நாட்டை சூழ்ந்து ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஆண்டவரே ராஜா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ராஜா ஹால லூயா தெளிக்கப்படட்டும் என்று சொல்லி கத்தராகி இயேசுவி நாமத்தினாலே நான் செபிக்கிறேன் கத்தராகி தேவன் நீர் இறங்கி கிரியை செய்ய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறேன் நீர் இறங்குவீராக நீர் இறங்குவீராக இப்பொழுதும் வந்து இருக்கிற அன்பு விசுவாச பிள்ளைகளுக்காக நான் செபிக்கிறேன் அவர்கள் மீது இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படட்டும் அப்பா அன்றுவரே ராஜா எல்லா கஷ்டங்கள் கவலைகள் அன்றுவர் எல்லா வேதனைகள் எல்லா நோய்கள் இப்பொழுதே நோய் இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய கரங்களை வைத்துக்குங்க கத்த நோய்களை பிடுங்கி போடுவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் கத்தாவே இப்பொழுதே என்ன நோயாய் இருந்தாலும் என்ன சரீர பலவீனமாய் இருந்தாலும் என்ன ஆண்டவரே ராஜா தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் என்ன ஆண்டவரே ராஜா நரம்பு சம்பந்தமான எலும்பு சம்பந்தமான லங் சம்பந்தமான ஆண்டவரே சளி போன்ற பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே அது நிர்மூலமாக்கப்படட்டும் இயேசுவின் ரத்தம் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ரத்தம் என்று சொல்லி நாங்கள் வாசித்தோம் இப்பொழுது ஆண்டவரே இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுடைய கரங்களிலே தண்ணீர் இருக்குமானால் யார் யாருடைய கரங்களிலே தண்ணீர் 
தண்ணீர் இருக்குமானால் அந்த தண்ணீரை கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமாய் அக்குணியாய் என் தேவன் மாற்றுவீராக இப்பொழுதே அதை இயேசுவின் ரத்தமாய் மாற்றுவீராக இப்பொழுது எல்லா ஆண்டவரே ராஜா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ரத்த அணுக்களும் இயேசுவின் ரத்தமாய் மாறட்டும் இந்த இயேசுவின் ரத்தம் சமாதானத்தை கொடுக்கும் ரத்தம் இந்த இயேசுவின் ரத்தம் பரிபூர்ண சமாதானத்தை கொடுக்குமா இந்த இயேசுவின் ரத்தம் உங்களுக்கு விடுதலை உண்டாக்குகிற ரத்தமாய் இருக்கிறது இப்பொழுதே எல்லா ஆண்டவரே ராஜா பலவீனங்கள் சுகவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் நீர் எடுத்து போடுவீராக கத்தர் இறங்கி கிரியேஷ் உங்களுடைய அற்புத கரத்தை ஒவ்வொருவர் மீதும் வைத்து நீர் விடுதலை கொடுக்கும்படியாய் நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த ஆண்டு வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கட்டும் ஆண்டவரே கவர்மெண்ட் ஜாப் இல்லாதவர்களுக்கு ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே இந்த நான்கு மாத இறுதிக்குள்ளாக ஒரு அற்புதம் நடைபெறட்டும் ஆண்டவரே ராஜா ஸ்தோத்திரம் காலேஜில் என்னென்ன சீட் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசையோடு ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நல்ல காலேஜில் சீட் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறேன் அதுபோல ஆண்டவரே இந்த நாளிலே தகப்பனை ராஜா ஹால லூயா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே குடும்ப சமாதானம் இல்லாமல் தொழிலிலே சமாதானம் இல்லாமல் தொழிலிலே வீழ்ச்சியை கண்ட ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறேன் இந்த ஆண்டு தொழில் பெருகட்டும் தொழில் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் இந்த ஆண்டிலே ஒரு பெரிய மேன்மை உண்டாகட்டும் இதோ எங்கள் தமிழ்நாட்டை சூழ்ந்து அண்டவரே ஒரு வெண் மேகம் ஆண்டவரே ராஜா கடந்து வருகிறதை கத்த காண்பிக்கிறீர் கத்த சொல்லுகிறீர் இதோ இது நன்மையான மேகம் இதோ இது ஆசீர்வதிக்கும் மேகம் இதோ இது பாதுகாக்கும் மேகம் இதோ இந்த தமிழ்நாட்டிலே இந்த இந்திய தேசத்திலே தமிழ்நாட்டிலே என்னுடைய கிருபையை நான் அதிகமாய் பெருக செய்வேன் என்று சொன்னீர் நீர் அப்படியே செய்ய போகிற தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம் இனி இந்த பட்டினத்திலே இனி எங்கள் மாநிலத்திலே எந்த ஒரு நோய் தொற்றுக்களும் ஆண்டவரே முன்னேறாத படிக்கு ஆண்டவரே ஏசப்பா ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள இயேசுவின் ரத்த கோட்டைக்குள்ளார ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எல்லாம் சொல்லுங்க இயேசுவின் ரத்த கோட்டைக்குள்ளாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் சொல்லுங்க எங்க வீட்டின் நிலை வாசல்களில் இயேசுவின் ரத்தத்தை நீர் பூசுவீராக எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் கத்தராக ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் பூசப்படட்டும் எங்களுடைய வேலையிலே இந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எங்களை நடத்தட்டும் எங்கள் ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்து இந்த ஆண்டிலே தடையின்றி ஒவ்வொரு ஊழியமும் நடக்க கத்த கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே யார் யாரெல்லாம் இந்த ஆண்டிலே இங்க கடந்து வந்து செபித்தார்களோ கத்தர் மேலான காரியத்தை அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்வீராக நிலங்கள் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த ஆண்டிலே நிலங்களை நீர் வாங்கி கொடுப்பீராக சொந்த வீடு இல்லாதவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆண்டவரை இந்த உலகத்திலே அவர்கள் ஜீவனோடு ஆண்டவரை வாழ்ந்து சுகித்திருப்பதற்கு ஒரு நல்ல வீட்டை கட்டி கொடுப்பீராக எங்கள் தேவன் நீர் இறங்கி கிரியை செய்ய நீர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறீர் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு நல்ல திருமண வரங்களை நீங்க கொடுக்கும்படியாய் நான் செபிக்கிறேன் அப்பா நாங்கள் ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை அப்பா நாங்கள் ஒன்றுமில்லை வெறுமையான பாத்திரமாக இந்த இடத்தில் நிற்கிறோம் இந்த பாத்திரத்தை இயேசுவின் ரத்தத்தினால் பரிசுத்த ஆவியினால் நீ நிரப்புவீராக நிரப்புவீராக ஒவ்வொருவரையும் நீ நிரப்புவீராக நாங்கள் சீர்கட்டும் எங்கள் தேவன் ஒருவர் மாத்திர பெருகட்டும் உம்முடைய நாமம் உம்முடைய நாமம் எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமைப்படட்டும் மீதியான வேலையை நீர் பொறுத்து பொறுப்படுத்தி நடத்துவீராக இயேசுவின் தாயுள்ள கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள பிதாவே சகோதரர் நெல்சன் ஜஸ்பர் அவர்களின் வல்லமையான தெய்வ செய்திகளை பார்த்து வார்த்தையில் பலன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நோயிலிருந்து கட்டுக்களிலிருந்து விடுதலையான ஏராளமான சாட்சிகளைக் கண்டு விசுவாசத்தில் பலப்படுங்கள்
உங்கள் ஜப விண்ணப்பங்களை ஜீசஸ் த விங்ஸ் ஆஃப் லவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இமெயிலுக்கும் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் டூ ஃபோர் என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கும் நீங்கள் அனுப்பலாம் எங்களது ஜிபே எண் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் டூ ஃபோர் இந்நிகழ்ச்சியை தாங்க விரும்புவோர் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் உதார்த்தவமான காணிக்கையினால் நீங்கள் தாங்கலாம் எங்களது வங்கி விவரம் அக்கௌண்ட் நேம் ஜீசஸ் த விங்ஸ் ஆஃப் லவ் மினிஸ்ட்ரீஸ் பேங்க் சிட்டி யூனியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஃபோர் செவன் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் சிஐயூபி ஜீரோ 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 த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக